செம்மலை நீராவி அடிப்பிள்ளையார் ஆலய விவகாரம் வவுனியா மேல் நீதிமன்றில் விசாரணைகள் வெளிநாட்டில் உள்ள இலங்கையர்களுக்கு சிக்கல் அறிவிப்பை வெளியிட்டுள்ளது அரசாங்கம் திருகோணமலையில் ஐந்து மாணவர்கள் படுகொலை பொலிஸ் மா அதிபருக்கு சட்டமா அதிபர் விடுத்துள்ள அறிவிப்பு ராணுவத்தில் சரணடைந்த பிள்ளையின் புகைப்படத்தினை கொண்டு நிதி சேகரிப்பு கதரும் தாயார் நாட்டு மக்கள் தொடர்பான பொறுப்புகளை வகிக்கும் தகுதி அரசாங்கத்திற்கு கிடையாது எம்பியொருவருக்கு கொலை அச்சுறுத்தல் விடுத்த மைத்திரியின் சகோதரர் வர்த்தக நிலையத்திற்குள் புகுந்த இளைஞர் குழு அட்டகாசம் இருவர் படுகாயம் முல்லைத்தீவு செம்மலை நீராவியடி பிள்ளையார் ஆலயத்தின் விவகாரங்கள் இன்றைய தினம் வவுனியா மேல் நீதிமன்றத்தின் கவனத்திற்கு கொண்டு வரப்பட உள்ளன பழைய செம்மலை நீராவியடி பிள்ளையார் ஆலய பகுதியில் மீதானந்த தேரர் என்ற பௌத்த துறவியால் பாரிய புத்தர் சிலை ஒன்று நாட்டப்பட்ட நிலையில் கடந்த ஜனவரி மாதம் பதினான்காம் திகதி வழிபாடுகளுக்கு ஆலயத்திற்கு சென்ற மக்களோடு முரண்பாடு ஏற்பட்டுள்ளது இந்த சந்தர்ப்பத்தில் குறித்த இடத்திலேயே அமைதிக்கு பங்கம் ஏற்பட்டதாக தெரிவித்து முல்லைத்தீவு போலீசாரால் முல்லைத்தீவு நீதவான் நீதிமன்றில் வழக்கு தொடரப்பட்டிருந்தது இந்த வழக்கு தொடர்பான விசாரணைகள் இடம்பெற்று வந்த நிலையில் கடந்த ஜூன் மாதம் ஆறாம் திகதி குறித்த பிரதேசம் தொல்பொருள் திணைக்களத்துக்கு இன்னமும் வர்த்தமாரி மூலம் அறிவிக்கப்படவில்லை எனவும் இதனால் இரண்டு தரப்பினரும் இடையூறு இல்லாமல் வழிபாடுகளை மேற்கொள்ளுமாறும் அதை மீறுபவர்களுக்கு எதிராக கடும் நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் எனவும் முல்லைத்தீவு நீதமான் நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டிருந்தது இந்த தீர்ப்புக்கு எதிராக பௌத்த துறவி மற்றும் பௌத்த துறவி சார்பில் மன்றில் ஆஜரான சட்டத்தரணிகள் உள்ளிட்டோரால் வவுனியா மேல் நீதிமன்றில் மேல்முறையீடு செய்யப்பட்ட நிலையில் இன்றைய தினம் வவுனியா மேல் நீதிமன்றில் வழக்கு விசாரணைகள் இடம்பெற்று வருகின்றன செம்மலை நீராவியடி பிள்ளையார் ஆலயத்தின் சார்பில் சட்டத்தரணி ஆண்டன் புனித நாயகம் ஆலய நிர்வாக சபையினர் ஆகியோர் நீதிமன்றில் முன்னிலையாகியுள்ளனர் இலங்கையை பூர்வீகமாக கொண்டு வெளிநாட்டில் வாழும் இலங்கையர்கள் அல்லது வெளிநாட்டு குடியுரிமை பெற்றவர்கள் இலங்கையில் காணியுரிமம் கோர முடியாது என அரசாங்கம் அறிவித்துள்ளது வெளிநாட்டவர்கள் அல்லது வெளிநாட்டு குடியுரிமை பெற்றவர்கள் ஒருபோதும் இலங்கையில் காணிகளுக்கு உரிமை கோர முடியாது என பாதுகாப்பு ராஜாங்க அமைச்சர் ருவான் விஜயவர்த்தன தெரிவித்துள்ளார் இலங்கைக்கு விஜயம் மேற்கொண்டுள்ள அமெரிக்க பிரதிநிதிகள் குழு ஒன்று யாழில் காணிகளை கண்காணித்துள்ளதாக தகவல்கள் வெளியாகியிருந்தன இந்நிலையில் இதுகுறித்து ஊடகவியலாளர்கள் அவரிடம் வினவிய போதே பாதுகாப்பு ராஜாங்க அமைச்சர் இதனை கூறியுள்ளார் அமெரிக்க பிரதிநிதிகள் குழு ஜாழ்ப்பாணத்தில் காணிகளை கண்காணித்துள்ளதாக தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளது இந்நிலையில் அப்படி எதுவும் நடக்கவில்லை என்றும் அது உண்மைக்கு புறம்பான செய்தியாகும் எனவும் தெரிவித்துள்ளார் எனினும் இந்த விடயம் தொடர்பில் ஆராய்ந்து அறிக்கை சமர்ப்பிக்குமாறு பாதுகாப்பு அமைச்சின் செயலாளருக்கு பணிப்புரை விடுக்கப்பட்டுள்ளது அத்தோடு வெளிவிவகார அமைச்சுக்கும் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது வெளிநாட்டவர்கள் இலங்கையில் காணிகளுக்கு உரிமை கோர முடியாது என்பதை வெளிவிவகார அமைச்சு வெளிநாட்டவர்களுக்கு தெளிவுபடுத்தும் என நம்புகிறேன் இந்த விடயத்தினை பாதுகாப்பு சபைக்கு கொண்டு செல்ல எதிர்பார்த்துள்ளதாக பாதுகாப்பு ராஜாங்க அமைச்சர் ருவான் விஜயவர்த்தன தெரிவித்துள்ளார் திருகோணமலை மாணவர்கள் படுகொலை செய்யப்பட்ட சம்பவம் தொடர்பான வழக்கில் சாட்சிகளை அடையாளம் காணுமாறு பதில் பொலிஸ் மா அதிபருக்கு சட்டமா அதிபர் தப்புலடி லிவேரா அறிவுறுத்தியுள்ளார் இது தொடர்பான கடிதத்தை பதில் பொலிஸ் மா அதிபர் சி டி விக்ரமரத்னவுக்கு சட்டமா அதிபர் அனுப்பி வைத்துள்ளார் கிழக்கு மாகாணத்தின் திருகோணமலை கடற்கரையில் வைத்து கடந்த இரண்டாயிரத்தி ஆறாம் ஆண்டு ஜனவரி மாதம் இரண்டாம் திகதி ஐந்து தமிழ் மாணவர்கள் கொடூரமாக படுகொலை செய்யப்பட்டிருந்தனர் இந்த சம்பவத்தில் உயர்தர பரீட்சையை நிறைவு செய்து பல்கலைக்கழகத்திற்கு செல்வதற்காக தயாராக இருந்த மனோகரன் ரஜீகர் ஜோகராஜா ஹேமச்சந்திரா லோகிதராஜா ரோஹன் தங்கதுரை சிவானந்தா மற்றும் சண்முகராஜா கஜேந்திரன் ஆகிய மாணவர்கள் பலியாகியிருந்தனர் உள்நாட்டிலும் சர்வதேச ரீதியிலும் பெரும் கவனத்தை ஈர்த்திருந்த இந்த படுகொலை சம்பவம் தொடர்பில் நீண்ட இழுபறிக்கு பின்னர் கைது செய்யப்பட்டிருந்த உதவி போலீஸ் அத்தியட்சகர் உள்ளிட்ட போலீஸ் விசேட அதிரடிப்படையினர் பதிமூன்று பேருக்கு எதிராக திருகோணமலையில் மாவட்ட நீதிமன்றில் வழக்கு விசாரணை இடம்பெற்று வந்தது எனினும் இந்த வழக்கு விசாரணைகளில் சாட்சிகள் முன்னிலையாகாத நிலையில் கைது செய்யப்பட்டிருந்த விசேட அதிரடிப்படையினர் அனைவரும் கடந்த மூன்றாம் திகதி விடுதலை செய்யப்பட்டிருந்தனர் இந்த நிலையில் அந்த வழக்கை மீள ஆரம்பிக்க தேவையான முக்கிய சாட்சிகளை கண்டறியுமாறு பதில் போலீஸ் மா அதிபருக்கு சட்டமா அதிபர் அறிவுறுத்தியுள்ளதாக சட்டமா அதிபரின் ஒருங்கிணைப்பு அதிகாரி அரச சட்டத்தரணி நிசாரா ஜெயரத்தன கூறியுள்ளார் 
இந்த வழக்கின் அநேகமான சாட்சிகள் வெளிநாடுகளில் உள்ளதாக தெரிவிக்கப்படும் நிலையில் இந்த சட்டமா அதிபர் திணைக்களம் சார்பில் இந்த அறிவுறுத்தல் விடுக்கப்பட்டுள்ளது ஏற்கனவே தமது பிள்ளைகள் கொலை செய்யப்படமைக்கான நீதி கோரி சென்ற பெற்றோர்கள் கொலை அச்சுறுத்தல்களுக்கு உள்ளாகியதை அடுத்து அவர்கள் அனைவரும் வெளிநாடுகளில் தஞ்சமடைந்துள்ளனர் திருகோணமலை மாணவர் படுகொலை விவகாரம் சர்வதேச மனித உரிமை குழுக்களால் முன்னிலைப்படுத்தப்பட்டதுடன் ஐநா மனித உரிமைகள் பேரவையின் கவனத்திற்கும் கொண்டு செல்லப்பட்டிருந்தது தமிழ் மாணவர்களின் இந்த படுகொலைக்கான நீதி கோரி சர்வதேச மன்னிப்பு சபையும் பிரச்சாரத்தை முன்னெடுத்து வருகின்றது போலீசாரின் விசாரணை மற்றும் ஜனாதிபதி ஆணைக்குழுவின் விசாரணைகள் இடம்பெற்றாலும் இந்த கொலைக்கு பொறுப்பானவர்கள் எவரும் சட்டத்தின் முன் நிறுத்தப்படவில்லை என சர்வதேச மன்னிப்பு சபை சுட்டிக்காட்டியிருந்தமை குறிப்பிடத்தக்கது பலிந்து காணாமலாக்கப்பட்ட பிள்ளைகளின் புகைப்படங்களை வைத்து நிதி திரட்டும் செயற்பாடுகள் இடம்பெற்று வருவதாக பலிந்து காணாமலாக்கப்பட்டவர்களின் உறவினர்கள் சங்கத்தின் தலைவி குற்றம் சுமத்தியுள்ளார் வலிந்து காணாமலாக்கப்பட்டவர்களின் உறவுகள் இன்று கிளிநொச்சியில் உள்ள வடகிழக்கு வலிந்து காணாமலாக்கப்பட்ட உறவுகளின் சங்கத்தின் தலைவியின் இல்லத்தில் இன்று காலை பத்து முப்பது மணியளவில் ஊடக சந்திப்பு ஒன்றை ஏற்பாடு செய்திருந்தனர் இதன்போதே வடக்கு கிழக்கு வலிந்து காணாமலாக்கப்பட்டவர்களின் உறவுகளின் சங்கத்தின் தலைவி ஊடகங்களுக்கு இவ்வாறு தெரிவித்தார் அவர் மேலும் தெரிவிக்கையில் எமது பிள்ளைகளை வைத்து இன்று பணம் திரட்டும் செயற்பாடுகள் இடம்பெற்று வருகின்றது இந்த செயற்பாட்டை சில அமைப்புகளும் முன்னெடுக்கின்றன இதுபோன்று தற்போது தனிநபர்களும் ஆரம்பித்துள்ளனர் கிளிநொச்சி வன்னேரிக்குளம் பகுதியைச் சேர்ந்த தாயாரின் பிள்ளையின் புகைப்படத்தை வைத்து இருவர் நிதி சேகரித்துள்ளனர் இந்த தாயாரின் பிள்ளை படையினரின் கட்டுப்பாட்டுக்குள் சென்றபோது இந்த புகைப்படம் அடங்கலான பல ஆவணங்களோடு சென்றிருந்தார் இந்த புகைப்படம் எவ்வாறு இவர்களுக்கு கிடைத்தது இந்த உண்மையை அரசியல்வாதிகளும் எமது தமிழ் தலைமைகளும் உணர வேண்டும் இவர்கள் உணர்ந்து செயற்பட வேண்டும் குறித்த ஊடக சந்திப்பில் கருத்து தெரிவித்த கிளிநொச்சி வன்னேரிக்குளம் பகுதியைச் சேர்ந்த இந்திரா தேவி என்ற தாயார் தெரிவிக்கையில் எனது மகளான ஜெயமதி இரண்டாயிரத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டு இறுதி சுத்தம் நிறைவு பெற்றபோது ராணுவத்திடம் சரணடைந்தது முதல் தேடி வருகிறோம் இந்த நிலையில் கடந்த மாதம் ஐந்தாம் திகதி எனது மகளின் புகைப்படத்துடன் ஒருவர் எமது பிரதேசத்தில் நிதி சேகரிப்பில் ஈடுபட்டிருந்தார் அவரை நாம் அக்கராயன் போலீசாரிடம் ஒப்படைத்தோம் எனது மகள் இந்த புகைப்படம் மற்றும் ஏனைய புகைப்படங்கள் உள்ளிட்ட பல ஆவணங்களுடன் ராணுவ கட்டுப்பாட்டுக்குள் சென்றிருந்தார் அவரை அன்று முதல் நாம் காணாதவர்களாக போராட்டத்தில் ஈடுபட்டு வருகிறோம் இந்த நிலையில் அவரது புகைப்படத்துடன் சிலர் இவ்வாறான செயற்பாட்டில் ஈடுபட்டிருந்தனர் இந்த நிலையில் தனது பிள்ளையை கண்டுபிடித்த தாருங்கள் என அவர் ஊடகங்களூடாக தெரிவித்தார் நாட்டு மக்கள் தொடர்பான பொறுப்புகளை வகிக்கும் தகுதி இந்த அரசாங்கத்திற்கு கிடையாது என ஜேபிபியின் தலைவர் அனுரகுமார திசாநாயக்க தெரிவித்துள்ளார் நாடாளுமன்றில் இன்றைய தினம் உரையாற்றிய போது அவர் இந்த விடயத்தை குறிப்பிட்டுள்ளார் உயிர்த்த ஞாயிறு தற்கொலை தாக்குதல் சம்பவத்தை தடுக்க முடியாத அரசாங்கத்தினால் மக்கள் குறித்த பொறுப்புகளை வகிக்க முடியாது அவ்வாறான ஒரு அரசாங்கத்தை வீட்டுக்கும் அனுப்பி வைக்கும் அதிகாரம் நாடாளுமன்றக்கு உண்டு எதிர்கட்சிகள் சரியான முறையில் செயற்பட்டால் அரசாங்கத்துக்கு எதிரான நம்பிக்கையில்லா தீர்மானத்தை வென்றெடுக்க முடியும் என குறிப்பிட்டுள்ளார் ஜனாதிபதி மைத்ரிபால ஸ்ரீசேனவின் சகோதரரான வர்த்தகர் டட்லி ஸ்ரீசேன தனக்கு கொலை அச்சுறுத்தல் விடுத்து வருவதாக கூட்டு எதிர்க்கட்சியின் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் ருசன் ரணசிங்க தெரிவித்துள்ளார் சிங்கள தொலைக்காட்சி ஒன்றில் நேற்றிரவு ஒளிபரப்பான அரசியல் விவாத நிகழ்ச்சியில் வைத்து அவர் இந்த குற்றச்சாட்டை முன்வைத்துள்ளார் ஜனாதிபதியின் சகோதரரான டட்லி ஸ்ரீசேன ஜனாதிபதி ஒருவரின் சகோதரர் போல் நடந்து கொள்வதில்லை அவர் அதிகார வரியில் இருக்கிறார் மைத்ரிபால ஸ்ரீசேனவின் சகோதரர்கள் ரொஷானை கொல்வோம் என்று கூறுகின்றனர் போலீஸ் திணைக்களமும் அவர்களின் கட்டுப்பாட்டில் உள்ளது எமது முறைப்பாட்டை குற்றப்புலனாய்வு திணைக்களமும் ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை அண்மையில் மைத்ரிபால ஸ்ரீசேனவின் சகோதரர் என்னை கொலை செய்ய போவதாக அச்சுறுத்தினார் நாடாளுமன்ற உறுப்பினரான எனக்கும் முறைப்பாடு செய்ய இடமளிக்கவில்லை மைத்ரிபால ஸ்ரீசேன இருபது ஆண்டுகளாக பொலனறுவையை தனது கட்டுப்பாட்டில் வைத்திருந்தார் எனினும் வெளிகந்தை பிரதேசத்தில் வாழும் தொன்னூறு வீதமான மக்கள் வறியவர்களாக இருக்கின்றனர் மணல் மோசடி இடம்பெறுவதாக ஜனாதிபதி அண்மையில் கூறினார் மகாவலி மற்றும் சுற்றாடல் ஆகிய அமைச்சுகள் ஜனாதிபதியிடம் இருக்கின்றன நீண்டகாலமாக அவரே இந்த அமைச்சு பதவிகளை வகித்தார் அவரது தோல்வியை முழு நாட்டுக்கும் கூறுகிறார் மக்களின் பிரச்சனைகள் தீர்க்க மக்கள் அவர்களை தெரிவு செய்தனர் தற்போது அவர்களின் பிரச்சனைகளை மக்களிடம் கூறுகின்றனர் இதுதான் கேலிக்குரிய விடயம் என தெரிவித்துள்ளார் 
அதேவேளை உலகின் ஏனைய நாடுகளில் நெல் பயிற்சியில் ஈடுபடும் விவசாயிகள் ராஜசுகங்களை அனுபவித்து வருகின்றனர் எமது நாட்டின் விவசாயிகள் துன்பங்களை அனுபவித்து வருகின்றனர் எனவும் ருஷான் ரணசிங்க குறிப்பிட்டுள்ளார் வவுனியாவில் இளைஞர் குழு ஒன்று வர்த்தக நிலையத்திற்குள் புகுந்து மேற்கொண்ட தாக்குதலில் இருவர் படுகாயமடைந்துள்ளதாக போலீசார் தெரிவித்துள்ளனர் இன்று காலை வவுனியா தொடருந்து நிலைய வீதியில் அமைந்துள்ள வர்த்தக நிலையத்திற்குள் புகுந்து இந்த தாக்குதல் மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளது பழங்கள் விற்பனை செய்யும் நபருக்கும் வர்த்தக நிலைய உரிமையாளர்களுக்கும் இடையே கருத்து முரண்பாடு ஏற்பட்டுள்ளது இதனையடுத்து பட்டாரக வாகனத்தில் பல வியாபாரம் மேற்கொண்ட நபர் இளைஞர் குழுவை வரவழைத்து தாக்குதல் மேற்கொண்டார் என தெரிவிக்கப்படுகிறது சம்பவத்தில் வர்த்தக நிலையத்தில் கடமையாற்றும் இரு ஊழியர்கள் காயமடைந்தனர் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது இது தொடர்பான மேலதிக விசாரணைகளை போலீசார் மேற்கொண்டு வருகின்றனர்